Hükümetin kıdem tazminatını ortadan kaldıracak düzenlemesine emek cephesinden tepkiler sürüyor. Disk şu sıralarda tepkisini Çalışma Bakanlığı'na yürüyerek gösteriyor. Orada bir açıklama yapıyor disk yöneticileri. O açıklamayı getiriyoruz ekranlarınıza. Tazminatına el koymak işçinin ücretine el koymak anlamına gelecektir. Kıdem tazminatı her işçinin kazanılmış hakkıdır. Hükümet ise taşeron işçiler ya da bundan sonra işe girecekler için fon sistemi getirmeyi önererek işçi sınıfını bölmeyi amaçlamaktadır. Çocuklarımızın kıdem tazminatı hakkının ve iş güvencesinin gaspına razı olmamız istenmemektedir. AKP yasağını albaşını açar. AKP yasağını albaşını açar. AKP yasağını albaşını açar. Sevgili basın mensupları, kıdem tazminatı işten çıkarma durumunda ödenen bir tazminat olmalıdır. Ancak hükümet ve patronlar kıdem tazminatını işten çıkarma sonrası derhal ödenen bir tazminat olmaktan çıkarmak istemektedir. Emekli olduğumuzda ya da 10 yıl sonra alacağımız ev almak için gibi bir şarta bağlanacak bir para kıdem tazminatı kesinlikle değil. Bu bir aldatmacadır. Çocuklarımızın emanetini patronlara sermaye sermaye etmeyeceğiz. Her şeyi bir tarafa bırakıp tek bir soru soralım. Bu hakkı elde edenlerin haklarına dokunmayacak diyen hükümet ne demek istemektedir? Demek ki getirilen fon uygulaması hak kaybına yol açacaktır. Bu sözler işçi sınıfı ve gelecek nesiller için olumsuz bir düzenleme yapıldığının itirafı değil midir? Kıdem hakkımız engellenemez. Kıdem hakkımız engellenemez. Kıdem hakkımız engellenemez. Sevgili mücadele arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, Devrimci İşçi Sendikalar Konfederasyonu bu oyuna rıza göstermeyecektir. Kazanılmış hak edilen, hak denilen şeyi korumakla yetinmeyeceğiz. Tüm sınıf kardeşlerimiz için hayatta geçirmek adına kavga vereceğiz. Kazanılmış hak geçmiş bugün ve gelecek demektir. Yani sevgili basın mensupları çocuklarımızın, kardeşlerimizin geleceğini AKP hükümetine teslim etmek istemeyen gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almak isteyen AKP hükümetine karşı yan yana omuz omuza mücadele etmek isteyen devrimci işçi sendikalar konfederasyonuyla alanlara çıksın. mücadele arkadaşlarım kazanılmış hak denilen şeyin bizden önceki kuşakların bedel ödeyerek kazandığı bizim de çocuklarımıza devretmek ve sorunlu olduğumuz haklar olduğunu bileceğiz. Onlar için sonuna kadar direneceğiz. Çocuklarımızın emanetini patronlara sermaye etmeyeceğiz. Disk olarak itirazlarımızı ve Tüm işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için yapılması gerekenleri açıkça ilan ettik. Bir kez daha altını çizerek öneriyoruz. İşçinin bir gün bile çalışması halinde kıdem tazminatına hak kazanmasının yolu açılmalı. Hak kayıplarına neden olan kıdem tazminatı üst sınırı kaldırılmalıdır. Kıdem tazminatının ödenmesi devletin denetiminde ve yaptırımında olmalı. Taşıran çalıştırma ve tüm güvencesiz çalıştırma biçimleri sendikal barajlar örgütlenmenin ve grev hakkının önündeki 
tüm engeller kaldırılmalıdır. Direneceğiz. Çünkü hükümetin amacı her işçinin tazminat alması değildir. Gerçek amaç her işçinin istenildiği zaman çalıştırılıp istenildiği zaman kapı önüne konulabilecek bir köleye dönüştürülmesidir. Kölelik düzeni istemiyoruz. Kölelik düzeni istemiyoruz. Kölelik düzeni istemiyoruz. Bu amaç bu amaçla hükümetin belgelerinde açıkça ifade edilmektedir. Ulusal istihdam stratejisinde 4857 sayılı iş kanun gerekçesinde orta vadeli programda fon sisteminin gerekçesi olarak daha fazla esneklik gösterilmektedir. Bizim için daha fazla esneklik demek kölelik demektir. Dünyanın en esnek emek piyasalarından biri olan ülke, ülkemiz koşullarında çalışan bu arkadaşlarımızın mutlaka alanlara çıkarak demokratik tepkilerini ortaya koyması gerekmektedir. Köleliğe karşı direnişçi Köleliğe karşı direnişçi